हाय एवरीवन काल लास्ट लेक्चर लेक्चरपर्यंत अपन पाथवे ऑफ वॉटर एब्जॉर्प्शन इतपर्यंत कंप्लीट के होता आणि आज अपन एब्जॉर्प्शन जे मेकैनिजम है तो बढ़ना आहोत अपला चैप्टर सिक्स वॉट प्लांट वॉटर रिनेशन स्टार्ट है तमला अपन आज जे बगना आहोत है मेकैनिजम ऑफ एब्जॉर्प्शन आ ट्रांसलोकेशन ऑफ वॉटर सो वॉट इज मेकैनिजम ऑफ एब्जॉर्प्शन जे अपन वॉटर एब्जॉर्प्शन शिकत आहो रूटपासन तो प्लांट के एपेक्सपर्यंत जे वॉटर एब्जॉर्ब होते मेकैनिजम का है तो कोत प्रोसिजर ने को वे होते तो आज आप बहू मेकैनिजम ऑफ वॉटर एब्जॉर्प्शन मधे दोन पार्ट्स है दोन टाइप्स है आयदर दैट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन पैसिव एब्जॉर्प्शन मीन्स वॉट अस एब्जॉर्प्शन ज्यादे वॉटर रूटपासन तो एपेक्सपर्यंत फ्लो होता कंडक्ट होता बट तत एनर्जी एक्सपेन्डिचर हो दैट इज नो एक्सपेन्डिचर ऑफ ए टी पी ए टी पी देअर मीन्स एनर्जी दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट देन ये जे एक्टिव एब्जॉर्प्शन है तो कॉन्सन्ट्रेसन ग्रैडिएंट अकॉर्डिंग होत जस जस कॉन्सन्ट्रेसन ग्रैडिएंट मीन्स ऐक्ट होना फ्रॉम रूट टू द एपेक्स तस तस वॉटर फ्लो होना पैसिव एब्जॉर्प्शन अकॉर्डन्स टू द कॉन्सन्ट्रेसन ग्रैडिएंट हे सेंटेन्स लक्षा ठेवायोर कुठे अगेन्स्ट यार कुठे अकॉर्डन्स यार कुठे आखी एक पॉइंट इधे है दैट इज ऑस्मोटिक ग्रैडिएंट हे शब्द लक्षा ठेवायचे एम सी क्यूज मधे फॉन्सन्ट्रेसन ग्रैडिएंट आल तो कन्फ्यूज नहीं वैच हेच साइड का शब्द बगैच दैट इज आयदर इट इज अकॉर्डन्स और आयदर इट इज अगेन्स्ट दैट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन इज विथ अकॉर्डन्स टू द कॉन्सन्ट्रेसन ग्रैडिएंट देन ये जे पैसिव एब्जॉर्प्शन है आप बगल दैट इज कॉन्सन्ट्रेसन ग्रैडिएंट से अकॉर्डन्स मधे होना आधे एनर्जी एक्सपेन्डिचर हो तो दैट मीन्स जे पैसिव एब्जॉर्प्शन है जे डे टाइमला ट्रांसपरेशन प्रोसेस स्टार्ट आते ज्या थ्रू वॉटर कंडक्ट होते हैं एंड लास्ट मोमेंट वॉटर वेपर्स थ्रू इवॉल्व होता प्रोसिजर सोबत सोबत पैसिव एब्जॉर्प्शन ऐक्ट होता दैट मीन्स पैसिव एब्जॉर्प्शन ही फ्त डे टाइमला होना नाइट टाइमला हो बिकॉज नाइट टाइमला स्टोमाटर्स क्लोज होता है ट्रांसपरेशन की जी प्रोसेस है ती स्टॉप होते सो पैसिव एब्जॉर्प्शन विल ऐक्ट ओनली इन डे टाइम देन जो वे है तो बहू दैट इज रैपिड ट्रांसपरेशन क्रिएट टेन्शन ऑन द जायलम मैं आधी संगित कि डे टाइमला ट्रांसपरेशन प्रोसेस स्टार्ट आते ट्रांसपरेशन प्रोसेस ही रैपिड आते कुछ ही स्टॉप कुछ ही स्टॉप नो कंटिन्स आते मैं हि जी प्रोसेस है आता फ्रॉम वन सेल टू अनादर सेल वॉटर ट्रांसफर होता है दैट मीन्स इट क्रिएट्स टेन्शन आ सेल मधे प्लांट सेल्स मधे जायलम्स प्रेजेंट आता जायलम एंड फ्लोएम बेसिकली आप इधे वॉटर कंडक्शन शिकत आहो दैट मीन्स आप जायलम शिकन आहोत सो जायलम से पाइप्स आता ट्रैचिट्स एंड वेसेस सो रैपिड ट्रांसपरेशन होना दैट मीन्स इट क्रिएट टेन्शन टेन्शन कुठे ना तो सेल मधे जे जायलम प्रेजेंट है क्या टेन्शन क्रिएट होना टेन्शन क्रिएट होने एज अ रीजन दैट मीन्स निगेटिव वॉटर पोटेन्शियल अपन वॉटर पोटेन्शियल का है काल शिकलो हे वॉटर पोटेन्शियल साइन है दैट इज साय निगेटिव का आते हे सुधा काल आप बगित कि वॉटर पोटेन्शियल की वैल्यू हे निगेटिव का आते हे सुधा बगित सो रैपिड ट्रांसपरेशन मु टेन्शन क्रिएट होना जायलम मधे बिकॉज वॉटर पोटेन्शियल निगेटिव आत देन हे जे जायलम मधे टेन्शन क्रिएट होना या टेन्शन मुच वॉटर अपवर्ड पूल होता दैट इज ट्रांसपरेशन इज मेन रीजन फॉर अपवर्ड पुलिंग ऑफ वॉटर ट्रांसपरेशन मु टेन्शन क्रिएट होना टेन्शन का बर क्रिएट होता बिकॉज ऑफ निगेटिव वॉटर पोटेन्शियल देन जायलम मधे टेन्शन क्रिएट जाए वॉटर अपवर्ड पूल होता या सगड़ाला एनर्जी एक्सपेन्डिचर हो बिकॉज ट्रांसपरेशन ही प्रोसेस डे टाइम मधे प्लांट मधे ऑटोमैटिकली वर्क करते सो ट्रांसपरेशन के अकॉर्डन्स जर का ऐक्ट हो स्वतः की एनर्जी एक्सपेन्ड मीन्स एक्सपेन्ड करा लगत नहीं तो ट्रांसपरेशन का पैरलली वर्क करते दैट इज मनु हि जी प्रोसेस है पैसिव एब्जॉर्प्शन ज्यादा एनर्जी एक्सपेन्डिचर हो एनर्जी एक्सपेन्डिचर होना नहीं दैट मीन्स रेस्पिरेशन का ही अफेक्ट होना नहीं अपन लास्ट जो टॉपिक शिकलो दैट इज रेस्पिरेशन एंड सर्क्युलेशन क्या रेस्पिरेशन का जो प्लांट का पार्ट होता अपन बगित 
कि जी ए टी पी है मीन्स रेस्पिरेशन हि प्रोसेस है हि कम्प्लिटली फॉर ए टी पी जनरेशन आते इवन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ दो दोगाई मधे रेस्पिरेशन हि प्रोसेस फॉर ए टी पी जनरेशन आते सो आता ए टी पी जनरेट जा पी यूज नहीं जाए तो रेस्पिरेशन का जो रेट है तो अफेक्ट होना नहीं एंड बेसिकली पैसिव एब्जॉर्प्शन मधे ए टी पी यूज होत नहीं दैट मीन्स इट डजंट अफेक्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन पैसिव एब्जॉर्प्शन मधे दोन गोष्टी लक्षा ठेवा मीन्स पैसिव एब्जॉर्प्शन लक्षा ठेवा दोन गोष्टी इम्पॉर्टंट है दैट इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ ए टी पी एंड अकॉर्डन्स विथ कॉन्सन्ट्रेशन ग्रैडिएट दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर मेकैनिजम ऑफ एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट पार्ट इज ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन हे दोग ही अपोजिट है एकमेक जर पैसिव एब्जॉर्प्शन समझल तो ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन इजीली समझते दैट इज इधे एनर्जी एक्सपेंड होत नहीं बट ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन मधे एनर्जी एक्सपेंड होते देन हि जे ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन है तो ड्यू टू ऐक्टिविटी ऑफ रूट्स आता इतने एनर्जी एक्सपेंड होना तो ऑब्विस्ली कहीं ना कहीं ऐक्टिविटी होना तो ती जी ऐक्टिविटी है ती रूट्स की ऐक्टिविटी आती है आता वॉटर एब्जॉर्ब कराएं तो बेसिकली रूट इज अ मेन ऑर्गन सो जी ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन है ती ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली बाय ऐक्टिविटी ऑफ रूट्स देन हे जे ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन है तो अगेन्स डी पी डी ग्रैडिएंट आत आता डी पी डी मीन्स वॉट डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट जे अपन फर्स्ट लेक्चर मधे शिकलो हो तो दैट इज अगेन्स्ट है जे पैसिव एब्जॉर्प्शन होता तो अकॉर्डन्स टू द कै कॉन्सनट्रेशन ग्रैडिएंट आज ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन है तो अगेन्स्ट द डी पी डी ग्रैड ग्रैडिएंट आत ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन हे नाइट टाइमला वर्क करते पैसिव एब्जॉर्प्शन है डे टाइमला वर्क करना आज जसा ही स्टोमाटास क्लोज जाए ऐट द नाइट टाइम ट्रांसपरेशन स्टॉप होना आ टाइमला ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन ऐक्टिवेट होना सो दिस इज ऑल अबाउट ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन आता ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन से आखी दोन टाइप्स है आखी दोन पार्ट्स है दैट इज ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन एंड नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन सो वॉट इज बेसिकली ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन इधे जे एब्जॉर्प्शन वर्क करना अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रैडिएंट आता ऑस्मोटिक मीन्स ऑस्मोसि का है ऑस्मोटिक प्रेसर का है ऑस्मोटिक ग्रैडिएंट का है हे अपन लास्ट लेक्चर मधे जे ऑस्मोसि प्रेसर आ ऑस्मोटिक प्रोसेस शिकलो हो तो टाइमला अपन बगित होता दैट इज ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन आता ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन तला बेसिकली नाव का है बिकॉज ऑफ इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रैडिएंट आ फर्स्ट ही डिस्कवर के लिए होता दैट इज टू साइंटिस्ट एटकिन्स एंड प्रिस्ली इन 1922 ट्वेंटी टू हे नाव लक्षा ठेवाये एंट्रांसनेस मध्य एम सी क्यूज मध्य विचार जता दैट इज ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन इन्वेन्ट फर्स्ट टाइम जान के होता दैट इज एटकिन्स एंड प्रिस्ली इन नाइनटीन ट्वेंटी टू हे बेसिकली अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रैडिएंट वर्क करते ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन च री मीन्स प्लांट मध्य ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन होने से रीजन का है दैट इज टू क्रिएट ऑस्मोटिक कंडीशन ए टी पी इज रिक्वायर बट सच एब्जॉर्प्शन डज नॉट रिक्वायर्स ए टी पी आता अपन ये ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन मधे ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन हा टाइप शिकत आहो ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन मीन्स वॉट जिथे एनर्जी एक्सपेंडिचर हो होते सो इधे एनर्जी एक्सपेंडिचर होना दैट मीन्स ये जो टाइप है ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन यमे सुधा एनर्जी एक्सपेंडिचर होना मीन्स ये थेरोटिकली बट इन प्रैक्टिकल वे ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन मधे एनर्जी एक्सपेंडिचर होत नहीं सो बेसिकली जे रीजन है ऑस्मोटिक ग्रैडिएंट क्रिएट होने दैट इज ये एनर्जी एक्सपेंडिचर होत नहीं एंड हे पैरलली टू ऑस्मोटिक ग्रैडिएंट वर्क करते देन आता इधे ऑस्मोटिक ग्रैडिएंट मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रैडिएंट वर्क होना मीन्स एखाद गोष्ट फ्लो होता है एंड बेसिकली ऐक्टिविटी ऑफ रूट है सो ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन इज ऐक्टिविटी ऑफ रूट एंड अपन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन बढ़त हो दैट मीन्स हि जी ऐक्टिविटी है हि रूटमी तो रूट मे एखाद गोष्ट फ्लो होता है अपन लास्ट लेक्चर मे बगित कि रूट मे वॉटर फ्लो होता से तिथे रूट प्रेसर क्रिएट होता जे प्लांट मे वॉटर अपवर्डली फ्लो होता दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ रूट प्रेसर सो जे रूट प्रेसर है फोर्स करते वॉटरला जायलम मधे बाकी जे वेसल्स है क्या वॉटर पास करना 
सो जे मेन रीजन आहे वॉटर कंडक्शनचं दॅट इज रूट प्रेशर आणि हे क्रिएट होणार ओनली इन ऑस्मोटिक ॲब्झॉर्प्शन दॅट इज टाईप ऑफ ॲक्टिव ॲब्झॉर्प्शन हे झालं आपलं ऑस्मोटिक ॲब्झॉर्प्शन इथे दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या दॅट इज इट ॲक्ट्स अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रॅडियंट अँड इथे रूट प्रेशर क्रिएट होतं इथे बेसिकली थेरॉटिकली एनर्जी एक्सपेंडिचर व्हायला हवी बट इन प्रॅक्टिकली इथे एनर्जी एक्सपेंडिचर होत नाही बट स्टील इट इज अ ॲक्टिव्ह टाईप ऑफ ॲक्टिव्ह ॲब्झॉर्प्शन दॅन नेक्स्ट इज नॉन ऑस्मोटिक ॲब्झॉर्प्शन हे आपण शिकलो ॲक्स ऑस्मोटिक ॲब्झॉर्प्शन विच ॲक्ट्स अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रॅडियंट अँड नाव इट इज नॉन ऑस्मोटिक ॲब्झॉर्प्शन हे अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट ॲक्ट होतं आपण पॅसिव्ह ॲब्झॉर्प्शन बघितलं दॅट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट ॲक्टिव्ह ॲब्झॉर्प्शन अगेन्स्ट डी पी डी ग्रॅडियंट पॅस ऑस्मोटिक ॲब्झॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रॅडियंट अँड नाव नॉन ऑस्मोटिक ॲब्झॉर्प्शन इज अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट ह्या चार टर्म्स स्पेसिफिकली लक्षात ठेवायच्या की कोणत्या ॲब्झॉर्प्शनला काय आहे सो दॅट इज नॉन ऑस्मोटिक ॲब्झॉर्प्शन इज अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट फर्स्ट टाईम ज्या सायंटिस्टनी ही टर्म इन्व्हेंट केली दॅट इज क्रॅमर अँड थायमन इन नाईन्टीन फिफ्टी नाईन ऑस्मोटिक ॲब्झॉर्प्शन इन्व्हेंट करणारे ॲटकिन्स अँड प्रिस्ली इन नाईन्टीन ट्वेंटी टू अँड नॉन ऑस्मोटिक ॲब्झॉर्प्शन इन्व्हेंट करणारे दॅट इज क्रॅमर अँड थायमन इन नाईन्टीन फिफ्टी नाईन हे अगेन्स्ट कॉन्ट्रे कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट ॲक्ट होणार इट रिक्वायर्स एनर्जी तर यामध्ये थेरॉटिकली अँड प्रॅक्टिकली दोन्ही वेनी एनर्जी रिक्वायर्ड असते आणि काही टर्म्स आहे जे ॲब्झॉर्प्शन रेट कमी करतात दॅट इज पुअर सप्लाय ऑफ ओ टू रिटार्ड्स ॲब्झॉर्प्शन अँड लो टेम्परेचर कालच्या लेक्चरमध्ये आपण टर्म शिकलो होतो ज्या बेसिकली ॲब्झॉर्प्शनच्या रेटला अफेक्ट करतात त्यामध्ये टेम्परेचर होतं बेसिकली ट्वेंटी डिग्री टू थर्टी डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर रिक्वायर्ड असतं ॲब्झॉर्प्शनसाठी बट सपोज त्या टेम्परेचरच्या खाली जर टेम्परेचर रेट गेलं तर त्या टाईमला ॲब्झॉर्प्शनचा जो रेट आहे तो इफेक्ट होतो दॅट इज लो टेम्परेचर इफेक्ट्स रेट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन अँड पुअर सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन असो इफेक्ट्स रेट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन सो आपण मेकॅनिझम ऑफ ॲब्झॉर्प्शनमध्ये काय शिकलो दोन टाईप्स दॅट इज पॅसिव्ह ॲब्झॉर्प्शन ॲक्टिव्ह ॲब्झॉर्प्शन अँड ॲक्टिव्ह ॲब्झॉर्प्शनमध्ये दोन टाईप दॅट इज ऑस्मॉटिक ॲब्झॉर्प्शन अँड नॉन ऑस्मॉटिक ॲब्झॉर्प्शन देन अवर नेक्स्ट पॉईंट इज ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर सो वॉट इज ट्रान्सलोकेशन ही प्रोसिजर असते प्लांटमध्ये ज्या थ्रू ट्रान्सपोर्ट ऑफ वॉटर विथ डिझॉल्व फॉर्म ऑफ मिनरल्स प्लांट्समध्ये जेही मिनरल्स डिझॉल्व फॉर्ममध्ये असतात तर मिनरल्स म्हणजे कोणते दॅट इज आयदर सोडियम कॅल्शियम असे जे काही मिनरल्स आहे जे प्लांटमध्ये डिझॉल्व फॉर्ममध्ये आहे याच्या अकॉर्डिंग वॉटर ट्रान्सपोर्ट होत असतं फ्रॉम रूट टू द एव्हरी पार्ट ऑफ प्लांट हे जे वॉटरचं ट्रा ट्रान्सपोर्ट आहे आणि लास्टमध्ये वेपरायझेशन टू ट्रान्सपरेशन प्रोसेस थ्रू वॉटर इवॉल्ड होतं ही जी प्रोसेस आहे जे वॉटर रूटमधनं एंटर होतं प्रत्येक पार्टला पोचतं आणि त्यानंतर ट्रान्सपरेशन थ्रू वेपरायझेशन होतं या सगळ्या प्रोसेसला ट्रान्सलोकेशन म्हणतात और आयदर ॲसेंट ऑफ सॅप हे दोन शब्द लक्षात ठेवायचे ट्रान्सलोकेशन और आयदर ॲसेंट ऑफ सॅप सो आता आपण ट्रान्सलोकेशन ही प्रोसिजर काय आहे हे बघू डेफिनेशन समजली असेल दॅट इज जे वॉटर ट्रान्सफर होतो पूर्ण प्लांटमध्ये फ्रॉम रूट टू द एव्हरी पार्ट ऑफ प्लांट आणि लास्टमध्ये ट्रान्सपरेशन थ्रू इवॉल्ड होतं दिस कम्प्लीट प्रोसेस कम्स अंडर ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटरमध्ये जे टिश्यूज आहे प्लांटचे जे यूज होतात दॅट इज झायलम ट्रॅचिड्स अँड वेसेस ट्रॅचिड्स अँड वेसेस आर बेसिकली पार्ट ऑफ अ झायलम आपण वॉटरचं कंडक्शन शिकत आहो म्हणून आपण झायलम बघत आहो जर आपण मिनरल्स और आयदर फूड कन्स्टिट्युअंटचं कंडक्शन शिकत असतो तर झायलम आणि फ्लोय हे दोन्ही टिश्यू कंबायनिंगने शिकायला लागले असते नाव आपण फक्त वॉटरचं बघत आहो दॅट मीन्स आपण झायलम बघणार आहोत फ्लोईम वॉटर कंडक्टनसाठी तेवढं यूजफुल नसतं जेवढं झायलम असतं दॅट इज झायलम ट्रॅचिड अँड वेसल्स हे ट्रान्सलोकेशनसाठी बेसिकली ॲक्ट करत असतात आणि ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटरच्या काही थेरीज आहे 
मीन्स का साइंटिस्ट ने ट्रांसलोकेशन ही प्रोसिजर कशी ऐक्ट होते मीन्स एखाद गोष्टी बेसिकली कैपुलरिटी थेरी में ता स्ट्रॉसोबत कम्पेर के लिए अशा का ही थेरीज है तो सिलबस मधे तुम्हारा फ्त तीन थेरीज है अपन तो तीन थेरीज बगर आहोत बट कम्प्लिटली देर आर फोर थेरीज दैट इज वाइटल फोर्स थेरी रिले पंप थेरी फिजिकल फोर्स थेरी एंड रूट प्रेसर थेरी हे बस फक्त नाव लक्षा ठेवायचे यामधला सिलॅबसमध्ये फक्त तीन आहेत सो शॉर्ट आहे आणि त्यांची काही लिमिटेशन्स आहे जर सपोज थेरीवर क्वेश्चन आलास फर्स्ट ट्रान्सलोकेशनचं इंट्रोडक्शन द्यायचं बिकॉज या ज्या थेरी आहे या ट्रान्सलोकेशनच्या थेरी आहे सो ॲन्सर रायटिंगच्या वेळेस जर सपोज थेरीवर क्वेश्चन आला ट्रान्सलोकेशनच्या कोण तीनमधून कोणती एक थेरी आली किंवा दोनही विचारू शकतात पेपर पॅटर्न आणि मार्क्सवर डिपेंड आहे ते सो फर्स्ट एक दोन दोन लाईनमध्ये बेसिकली ट्रान्सलोकेशनचं मिनिंग और आय द डेफिनेशन मग ही जी थेरी आहे ही ट्रान्सलोकेशनची थेरी आहे असं मेन्शन करायचं देन या थेरी रायटिंगला स्टार्ट करायचं सो आपण आता तीन ज्या तुम्हाला सिलॅबसमध्ये थेरी दिल्या आहेत दॅट इज रूट प्रेशर थेरी कॅपिलॅरिटी थेरी कोहेजन अँड टेन्शन थेरी हे बघणार आहोत सो फर्स्ट इज रूट प्रेशर थेरी सो वॉट इज रूट प्रेशर थेरी ॲट द ट्रान्सलोकेशन मीन्स सांगितलं मी दॅट इज ट्रान्सपोर्ट ऑफ वॉटर सो ट्रान्सपोर्ट ऑफ वॉटर होणार तर बेसिकली टिश्यूज ॲक्ट होणार ही जी रूट प्रेशर थेरी आहे यामध्ये जे सायंटिस्ट आहे ज्या जे आहे जे प्रिस्ली यांनी असं सजेस्ट केलं की ही जी थेरी आहे ही ॲक्टिव्हिटी ऑफ लिव्हिंग रूट सेल्स मीन्स या थेरीमध्ये जे सेल्स ॲक्ट होतात ज्या सेल्सची ॲक्टिव्हिटी होतात ते लिव्हिंग रूट सेल्स आहे लिव्हिंग लक्षात ठेवायचं समोर आपल्याला जी थेरी एक थेरी आहे दॅट इज कॅपिलॅरिटी थेरी यामध्ये डेट सेल्स बघायचे आहे आणि रूट प्रेशर थेरीमध्ये लिव्हिंग रूट सेल्स आहेत सो दॅट इज रूट प्रेशर थेरी इज ॲक्टिव्हिटी ऑफ लिव्हिंग रूट सेल्स मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सलोकेशन मीन्स जे लिव्हिंग रूट सेल्स आहे यांची ॲक्टिव्हिटी रिस्पॉन्सिबल असते ट्रान्सलोकेशनसाठी असं जे प्रिस्ली यांनी रूट प्रेशर थेरीमध्ये मेन्शन केलं होतं देन रूट प्रेशर थेरी इज ऑस्मॉटिक फिनॉमिना आपण बघितलं सॉरी बेसिकली रूट प्रेशर इज ऑस्मॉटिक फिनॉमिना ऑस्मॉसिसमध्येच बघताना आपण रूट प्रेशर ही कन्सेप्ट बघितली होती की रूट प्रेशर क्रिएट होतं त्यामुळेच वॉटर कंडक्ट होतं तो बेसिकली रूट प्रेशर इज ऑस्मॉटिक फिनॉमिना अँड डेव्हलप रूट प्रेशरचं जे डेव्हलपमेंट आहे इट इज अ ॲक्टिव्ह प्रोसेस आता ॲक्टिव्ह प्रोसेस मीन्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी जिथे कुठे ॲक्टिव्ह हा वर्ड आला तिथे समजायचं की इथे एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी आहे ॲक्टिव्ह मीन्स ॲक्टिव्हिटी होणार ॲक्टिव्हिटी होणार दॅट मीन्स एनर्जी विल बी एक्सपेंड सो दॅट इज डेव्हलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर इज ॲक्टिव्ह प्रोसेस मग हे रूट प्रेशरचे काही व्हॅल्यू असते प्लांटसाठी थेरॉटिकली ही व्हॅल्यू सायंटिस्ट जे प्रिस्लीनी सजेस्ट केली होती दॅट इज प्लस वन अँड प्लस टू प्लस वन प्लस टू बार्स आपण रूट प्रेशर शिकताना त्याचं युनिट बघितलं होतं दॅट इज बार पास्कल ऑर ॲटमॉस्फियर असं ते युनिट होतं प्रेशरशी रिलेटेड सो रूट प्रेशरचं जे व्हॅल्यू आहे प्लांटसाठी ती असते प्लस वन अँड प्लस टू बार्स आणि ही प्लस वन अँड प्लस टू ही जी व्हॅल्यू आहे ते टेन टू ट्वेंटी मीटर वॉटर अपवर्ड कंडक्ट करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असते रायदर यूजफुल असते प्लस वन अँड प्लस टू इज बार सफिशियंट व्हॅल्यू आहे टेन टू ट्वेंटी मीटर्स वॉटर अपवर्ड कंडक्ट करण्यासाठी सो बेसिकली रूट प्रेशर थेरीमध्ये काय बघितलं आपण दॅट इज इट इज ॲक्टिव्हिटी ऑफ लिव्हिंग रूट सेल्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्सलोकेशन जे प्रिस्ली सायंटिस्टनी फर्स्ट ही टर्म इन्व्हेंट केली होती त्यानंतर एक्झिस्टन्स ऑफ रूट प्रेशर ही जी सॉरी एक्झिस्टन्स ऑफ रूट प्रेशर मीन्स रूट प्रेशर थेरी आहे तो बेसिकली ही जी ॲक्टिव्हिटी होणार यामध्ये रूट प्रेशर क्रिएट होतं हे फर्स्ट टाइम एस हॉल्स या सायंटिस्टनी सजेस्ट केलं होतं रूट प्रेशर थेरी सजेस्ट करणारे सायंटिस्ट मीन्स जे प्रिस्ली आणि रूट प्रेशर थेरीमध्ये रूट प्रेशर क्रिएट होतं हे सजेस्ट करणारे सायंटिस्ट दॅट इज एस हॉल्स देन नेक्स्ट इज रूट प्रेशर ही ऑस्मॉटिक फिनॉमिना असते रूट प्रेशरच्या डेव्हलपमेंट ही जी प्रोसेस आहे ही ॲक्टिव्ह प्रोसेस असणार 
रूट प्रेशर ची वैल्यू प्लस वन एंड प्लस टू बार सस्ते दैट इज सफिशिएंट फॉर 10 टू 20 मीटर्स वाटर कंडक्शन अतः ही थेरिया है तुम्हें फिजिक्स में और आयदर केमिस्ट्री में थेरी शिक्तात त्या मध्य थेरी अस्ते बट ऐसे का ही लिमिटेशंस ऑब्जेक्शंस सुधा अस्ते तो सर यह थेरी सा है अपन तीन ही थेरी शिक्ना रहो या मध्य पहले थेरी से एक्सप्लेनेशन आए विथ इट्स ऑब्जेक्शन एंड लिमिटेशन सो रूट प्रेशर थेरी से कहीं ऑब्जेक्शंस आए लिमिटेशंस आए ते बगू फर्स्ट ऑब्जेक्शन एंड लिमिटेशन इजीली लक्षा � but what about the plants which are taller than 20 meter? That means conduction होना नहीं का. But basically plant किधी ही tall असला, तो त्याम दे translocation procedure ही होता स्ते. That is the first limitation of root pressure theory, basic on height. That is root. Uh, it is not applicable to the plants higher than 20 meter. According to this theory, but plant किधी ही tall असला तो त्याम दे Translocation procedure ही होता है, so या थेरी नुसार ही टर्म एक्सप्लेन ना ही हो, the this is limitation of root pressure थेरी, then translocation can occur in the absence of root system, अतः या थेरी नुसार ही root pressure थेरी आए, अन्य first point या थेरी से क्या suggest कर दो that is activity of living root cells, root cells, activity of living root cells अतः जहाँ प्लांट्स में डे रूट सिस्टम ना सेल, तो त्याह में डे ट्रांसलोकेशन होना ना ही का, but प्रत्येक प्लांट ट्रांसलोकेशन शो करता, so this is another limitation of root pressure theory that is absence of root system plants are also shows translocation, then root pressure value is zero in taller gymnosperms trees, root pressure ची वैल्यू प्लस वन एंड प्लस टू बार सापन बकित ली मग ज्या प्लांट्स प्लस 20 प्लस 1 एंड प्लस 2 बार्स ही वैल्यू शो करता तेस प्लांट फक्त ट्रान्सलोकेशन शो करता का तो नाही जे टॉलर प्लांट असे जिम्नोस्पर्म त्यांची वैल्यू जीरो असे बट ते सुद्धा प्लांट्स ट्रान्सलोकेशन शो करतात दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ रूट प्रेशर थेरी दैट इज प्लांट्स व्हिच हैज जीरो वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर आल्सो शोस ट्रान्सलोकेशन सो बेसिकली आपण ट्रान्सलोकेशन मध्ये फर्स्ट थेरी बघितली that is root pressure theory. Root pressure theory मधे first sentence लक्षण ठहराए से that is activity of living root cells. मग ही living root cells से activity आ है कौन से scientist ने suggest किया मग त्याह मधे root pressure act होना है root pressure ची value अनि छोटे तीन objections or limitations जे जस suppose theory समझ लिया cell तर है तीन easily लक्षण रहा था that is comes under root pressure theory. नेक्स्ट थेरी आपण बघणार आहोत दैट इज कॅपिलरिटी थेरी फिजिक्स मध्ये सरफेस टेंशन चैप्टर मध्ये कॅपिलरिटी ऍक्शन ही एक कांसेप्ट आहे ती जर कांसेप्ट समजली असेल तर हे खूप इजी आहे समजण्यासाठी बेसिकली ही थेरी इज आहे दैट इज या कॅपिलरिटी थेरी मध्ये फिजिकल फोर्स एंड डेड सेल्स आर रिस्पोंसिबल आता फिजिकल फोर्स म्हणजे फिजिकली जे वॉटर कंडक्ट होणार ते फिजिकल फोर्स अने डेड सेल्स में जो जो सेल्स कंडक्ट करना, they are in form of dead cells. so हे दोन फैक्टर्स रिस्पांसिबल हैं तथा कैपिलरिटी थेरी साथी. first जो साइंटिस्ट ने ही थेरी सजेस्ट के लिए that is Bohem in 1863. he थेरी या दोन थेरी, sorry, he थेरी basically firstly coiled है that is अपन आधे परिणत जो जाहिर टर्म शिक्लो that is first invented in 1922 then in 1959 but he ji theory ahe 1863 that is capillarity theory suggested by bohem in 1863 that is the main responsible reasons ahe that is physical factor and dead cells root pressure theory che je reasons hote that is living root cells and ithe dead cells या थेरी मधे है साइंटिस्ट है दैट इज बोहेम यानी जी रूट ची कंडक्टिंग सिस्टम आहे याला स्ट्रॉच या कैपिलरिटी सो बट कंबेर केलो होता सो कैपिलरिटी थेरी मधे अपन ताचे शिक्लो दैट इज टू फैक्टर्स रिस्पांसिबल अस्त दैट इज फिजिकल फैक्टर एंड डेड सेल्स फर्स्ट जानी इन्वेंट के लिए होती 
आणि या सायंटिस्टनी ही थेरी जी आहे दॅट इज कॅपिलॅरिटी थेरी जी प्लांटची ट्रान्सलोकेशन सिस्टीम असते ती ट्रान्सलोकेशन सिस्टीम त्यांनी स्ट्रॉची जी कॅपिलॅरिटी ॲक्शन आहे त्यासोबत कंपेअर केली आता स्ट्रॉची कॅपिलॅरिटी ॲक्शन काय असते जर आपण एक सपोज आपण एखादा ग्लास फुल ऑफ वॉटर आहे त्यामध्ये स्ट्रॉ डिप केला तर त्या स्ट्रॉमध्ये सुद्धा वॉटर फ्लो होतं अप टू इट्स हाईट ज्या हाईटपर्यंत ते वॉटर जाणार ती त्या स्ट्रॉची कॅपॅसिटी असते सो जे वॉटर कंडक्ट होणार जी हाईट आहे ती स्ट्रॉच्या डायमीटरवर डिपेंड असते सो ही जी कॅपिलॅरिटी थेरी आहे या थेरीला त्यांनी वॉटरचे ट्रान्सलोकेशन सिस्टीमसोबत कंपेअर केलं होतं दॅट इज प्लांट्समध्ये सुद्धा जे त्याचं टिश्यूज आहे त्यांना त्यांनी स्ट्रॉसोबत कंपेअर केलं की त्याचे जे डायमीटर आहे त्यानुसार वॉटर फ्लो होणार सो बेसिकली कॅपिलॅरिटी इज ड्यू टू सफेस टेन्शन अँड फोर्स ऑफ कोहेशन अँड ॲडिशन जी कॅपिलॅरिटी फिजिक्समध्ये शिकलात की कॅपिलॅरिटी इज जस्ट बिकॉज ऑफ सफेस टेन्शन जे वॉटरचं सर्फेस टेन्शन असते त्यामुळेच कॅपिलॅरिटी ॲक्ट होतं आहे अँड बेसिकली प्लांट्समध्ये जी कॅपिलॅरिटी ॲक्ट होते इट जस्ट बिकॉज ऑफ टू रिज टू रिझन्स दॅट इज सर्फेस टेन्शन अँड फोर्स ऑफ कोहेजन अँड ॲडिशन फोर्स ऑफ कोहेजन अँड ॲडिशन मीन्स कोहेजन मीन्स अट्रॅक्शन बिट्वीन लाईक मॉलिक्यूल्स अँड ॲडिशन मीन्स अट्रॅक्शन बिट्वीन डिसलाईक मॉलिक्यूल्स हे फिजिक्समध्ये सर्फेस टेन्शन चॅप्टरमध्ये आहेत त्यात तुम्ही डीपमध्ये शिकणार आहात सो दॅट इज कॅपिलिटी कॅपिलॅरिटी इज ड्यू टू सर्फेस टेन्शन अँड फोर्स ऑफ कोहेजन अँड ॲडिशन प्लांटमध्ये जी कॅपिलॅरिटी थेरी ज्यांनी कंपेअर केली होती त्याचे जे रिझन्स आहे दॅट इज सर्फेस टेन्शन अँड फोर्स ऑफ कोहेजन अँड ॲडिशन ही थेरी त्यांनी कंपेअर केली स्ट्रॉच्या कॅपिलॅरिटी ॲक्शनसोबत दॅट इज प्लांटमध्ये सुद्धा तसंच होतं हे त्यांनी सजेस्ट केलं कंपेअर करून बट याच्यासुद्धा काही लिमिटेशन्स आहे ही थेरी आपण कंपेरिटिव्ह थेरी म्हणून बघत आहोत दॅट इज कॅपिलॅरिटी ॲक्शनसोबत प्लांटचं ट्रान्सलोकेशन जी सिस्टीम आहे ते कंपेअर केली सो so, आता या थेरीचे तीन लिमि बेसिकली तीन लिमिटेशन्स आहे ते लिमिटेशन्स काय आहे ते बघू कॅपिलॅरिटी जी थेरी आहे त्यामध्ये जो स्ट्रॉ आपण फॅनेट डिप करतो तो स्ट्रॉ दोनही एंडनी ओपन असतो बट जे आपलं प्लांट आहे ते ओपन नसतं क्लोज असतं ॲपेक्समधनं पण आणि रूटमधनं पण क्लोज असतं सो दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ कॅपिलॅरिटी थेरी दॅट इज प्लांट इज क्लोज बाय टू एंड्स बट इन कॅपिलॅरिटी स्ट्रॉ थेरी स्ट्रॉ हा दोन्ही एंड्सनी ओपर असतो सो दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ कॅपिलॅरिटी थेरी नेक्स्ट इज बॅरियर इज रूट जेव्हा आपण ग्लासमध्ये स्ट्रॉ डिप करणार तर वॉटर आणि स्ट्रॉचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट असतो तिथे कुठेही काही बॅरियर नसतं बट इन प्लांट्स रूट इज अ बॅरियर टिश्यूज जी जी सिस्टीम आहे ती अबो द रूट ॲक्ट होते आणि वॉटर हे बिलो द सॉईल असते मग या दोनमध्ये जे बॅरियर असतं दॅट इज रूट मग बॅरियर असताना सुद्धा वॉटर कंडक्ट होतं प्लांटमध्ये सो जर कॅपिलॅरिटी थेरीसोबत कंपेअर करत आहात तर कॅपिलॅरिटी थेरीच्या अकॉर्डिंग तिथे कुठेही काही बॅरियर नसतं स्ट्रॉ आणि वॉटरचं डायरेक्ट रिलेशन असतं बट इन प्लांट्स दॅट इज बॅरियर इज रूट सो दॅट इज सेकंड लिमिटेशन ऑफ कॅपिलॅरिटी थेरी नेक्स्ट इज जे हायटेड ट्रीज असतात आता आपण बघितलं की कॅपिले कॅपिलॅरिटी स्ट्रॉ थेरीमध्ये जे वॉटर कंडक्ट होण्याची हाईट आहे ती स्ट्रॉच्या डायमीटरवर डिपेंड असते बट इन प्लांट्स मीन्स जेवढी छोटी डायमीटर तेवढं हाईटली वॉटर कंडक्ट होणार बट इन ट्रीज कि प्लांट कितीही मोठं असलं त्याची जे स्टेमची और आय द रूटची डायमीटर आहे ते कितीही मोठी असली और कितीही छोटी असली तरी जी लास्ट पार्ट आहे जो लास्ट पॉईंट आहे प्लांटचा तिथपर्यंत वॉटर कंडक्ट होतं मग इथे ही थेरी फेल होते टू एक्सप्लेन की जी डायमीटर आहे ही रिस्पॉन्सिबल असते हाईटसाठी सो बेसिकली थ्री लिमिटेशन्स आहे थेरीच्या दॅट इज क्लोज एंड वॉल्स ऑफ झायलम अँड बॅरियर इज रूट अँड ट्रीज शोज मीन्स जे डायमीटरवर डिपेंड असते ते प्लांट्समध्ये त्या डायमीटरवर डिपेंड नसते दॅट इज फेल्स ऑफ दिस थेरी दॅट इज लिमिटेशन ऑफ कॅपिलॅरिटी थेरी अँड नेक्स्ट थेरी दॅट इज कोहेजन अँड टेन्शन थेरी यामध्ये तीन कॉन्सेप्ट आपण बघणार आहोत दॅट इज कोहेजन ॲडिशन ह्या दोन कॉन्सेप्ट आणि नेक्स्ट इज ट्रान्सपरेशन पूल 
सो कोइजन टेन्शन थेरी फर्स्ट जैनी टर्म के लिए होती कॉइन के लिए होती दैट इज डायजॉन एंड जॉली इन एटीन नाइंटी फोर ही सुद्धा थे मीन्स कैपिलरिटी थेरी पहले आली देन नर कोइजन एडिशन थेरी सजेस्ट के लिए दैट इज सजेस्टेड बाय डायजॉन एंड जॉली इन एट एटीन नाइंटी थ्री आता ही कोइजन थेरी सजेस्ट करते कि जे वॉटरच कंडक्शन है जे ट्रांसलोकेशन ही प्रोसिजर है ये कोहेजन ऐडिशन या प्रोसिजर थ्रू होते आता कोहेजन एंड ऐडिशन मैं आधी संगित दैट इज कोहेजन मीन्स अट्रैक्शन बिट्वीन लाइक मॉलिक्यूल्स एंड ऐडिजन मीन्स अट्रैक्शन बिट्वीन डिस्लाइक मॉलिक्यूल्स आता दोन सपोज टिश्यूज का लेयर है तो एक लेयर मधे डिफरंट लेयर आना टिश्यूज का टिश्यूज के लेयरच अट्रैक्शन दैट इज कोहेजन सारख्या सारख्या टिश्यूज का अट्रैक्शन दैट इज कोहेजन एंड दोन डिफरंट लेयर्स मधे जे अट्रैक्शन आना दोन डिफरंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट इज ऐडिजन मग या कोहेजन एंड ऐडिशन थ्रू वॉटर कंडक्ट होता हि जी थेरी है ये मैक्सिम अप्लाइड थेरी है मीन्स हे जास्तीत जास्त ठिका अप्लाइड होते प्लांट्स मधे आस्ट न्यूली इन्वेन्ट है मीन्स अकॉर्डिंग टू थेरी ही तशी तो इन्वेंट 1894 फोर लाई बट ही जी थेरी आहे ही न्यूली इन्वेंट एंड न्यूली एक्सेप्टेड थेरी आहे सो so, हा थेरीनुसार कोहेजन एंड ऐडिशन हा दोन टर्म्स आहे या टर्म्स शी रिलेशन ट्रांसलोकेशन से घेला है दैट इज ट्रांसलोकेशन हि जी प्रोसिजर आहे ही कोहेजन एंड ऐडिशन या दोन टर्म्स ने कंडक्ट होते जे वॉटर फ्लो होता कंडक्ट होता हे सुधा कोहेजन एंड ऐडिशन या दोन टर्म्स ने कंडक्ट होता तो नेक्स्ट टर्म ऑफ कोहेजन टेन्शन थेरी दैट इज ट्रांसपरेशन पूल ट्रांसपरेशन पूल डेवलप इन लिफ वेसल्स इज ट्रांसमिटेड डाउन टू द रूट आता ट्रांसपरेशन पूल बेसिकली ट्रांसपरेशन मजे का प्लांट्स लिफम ट्रांसपरेशन थ्रू जी प्ला वॉटर इवॉल्व होता दैट इज ट्रांसपरेशन आता प्लांट इवॉल्व वेपराइजेशन प्लांट तो तिथे एक प्रेशर टेन्शन क्रिएट होना मीन्स एखादी बेसिक एखादी गोष्ट इवॉल्व होता है तो गोष्टी से तिथे ती जी अमाउंट है तो कमी होना अमाउंट कमी तो गोषी जो तिथे टेन्शन क्रिएट होना तो बेसिकली ट्रांसपरेशन ही प्रोसिजर कुठे होते लिफ्स मधे बेसिकली जी ट्रांसपरेशन पूल है तो लिफ् वेसल्स मध्य क्रिएट होना लिफ् वेसल्स मधे क्रिएट जा तो डाउनवर्डली ऐक्ट होते दैट डाउनवर्ड ऐक्ट हो रूटपर्यंत ये तो आणि तो रूटपर्यंत आल्यानंतर त्या ट्रान्सपरेशन पूलमुळे जे टेन्शन क्रिएट होतं त्यामुळे जे वॉटर आहे ते कंडक्ट होत असतं आता आपण त्याचं मीन्स स्टेप बाय स्टेप मेकॅनिझम बघू दॅट इज फर्स्ट वॉटर लूज होणार इन द फॉर्म ऑफ वेपर तर वॉटर लूज झालं तर त्या मिझोफिल सेल्स आता मिझोफिल सेल्समध्ये जे लिफमध्ये मिझोफिल सेल्स प्रेझेंट असतात त्याची आपण इथे बेसिकली गोष्ट करत आहोत दॅट इज वॉटर लूज होणार त्यामुळे डी पी डी इन मिझोफिल सेल्स द डी पी डी मीन्स वॉट दॅट इज डिफ्युजन प्रेशर डिफिशिएट आता एखादी गोष्ट लूज हो लूज होत आहे तर तिथे त्या गोष्टीचं डिफिशिएट मीन्स डिफिशियन्सी क्रिएट होणार दॅट इज डिफ्युजन प्रेशर डिफिशिएट इन मिझोफिल्स टिश्यू मग हे जे मिझोफिल टिश्यू आहे हे वॉटर विड्रॉ करतं फ्रॉम द ॲडजस्टंट झायलम टिश्यूज आता मिझोफिल सेल्सच्या साईडने जे झायलम टिश्यूज प्रेझेंट असणार झायलम टिश्यूज वॉटर कंडक्ट करतात आता जर सपोज लिफमध्ये वॉटरची डिफिशियन्सी झाली तर ती डिफिशियन्सी कम्प्लीट करण्यासाठी साईडच्या टिश्यूपासून ते वॉटर विड्रॉ करणार विड्रॉ ऑफ वॉटर फ्रॉम द झायलम तर इथेसुद्धा विड्रॉल झालं तर झायलममध्ये आता ते टेन्शन पास होणार बिकॉज झायलममध्ये वॉटरची डिफिशियन्सी झाली तर ते झायलममध्ये जर टेन्शन क्रिएट झालं तर ऑब्विअसली जे झायलमचे ॲडजस्टन सेल्स असणार टिश्यूज असणार त्यापासून झायलम वॉटर कंडक्ट करेल अशा वेळी टेन्शन खाली डाउनवर्डली ॲक्ट होऊन ते वॉटर अपवर्ड कंडक्ट होतं टेन्शन डाउनवर्ड ॲक्ट होतं आणि वॉटर अपवर्ड कंडक्ट होतं सो दिस इज बेसिकली ट्रान्सपरेशन पूल आता ही कोहेजन टेन्शन थेरी वर्ल्ड वाईड ॲक्सेप्टेड आहे पण तरी ह्यामध्ये सुद्धा बेसिक काही लिमिटेशन्स आहे त्या लिमिटेशन्स बघू दॅट इज वॉटर कॉलम शूड बी अनब्रोकन एंड कंटिन्युअस बट ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्च्युएशन ब्रेक्स कंटिन्युटी आता ही जी कोहेजन ॲड टेन्शन थेरी आहे यामध्ये आपण शिकलोत की 
वॉटर कंडक्शन सा कंटिन्ुअस कॉलम पाइजे तिथे कुछ ही मध्य ब्रेक अल तो वॉटर कंडक्ट होना नहीं अकॉर्डिंग टू धीस तेरी कोहिजन एडिशन है मीन्स अट्रैक्शन रहना अट्रैक्शन है तिथे ती, मे तिथे कुछ ब्रेक नहीं है बट इन रियल टेम्परेचर जो जे फ्लक्शन होते सीजन मधे आता तीन सीजन्स है ता, ता तीन ही सीजन सीजन्स मधे डिफरेंट टेम्परेचर आत मग ते टेम्परेचर डिफरंट है क्या प्लांट्स की जी बॉडी आते कुछ ब्रेक आतो कुठे डिफरंट जे गैसेस बबल्स है तैसुद्धा क्रिएट होता आता हे सग क्रिएट प्लांट सीस्टीम मधे तो सीस्टीम मधे बैरियर यार ब्रेक यार पर ही ट्रांसलोकेशन प्रोसेस ही कंटिन्ुअस ऐक्ट होते सो दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ दिस थेरी नेक्स्ट इज मैग मेकैनिजम अज्यूम स्ट्रैचिट्स ऑफ मोर इफिशियंट दैन द वेसिल्स आता हि जी अपन मेकैनिजम शिकलो या मेकैनिजम मधे साइंटिस्ट डायक्सन एंड जॉली ने सजेस्ट के लिए कि जे ट्रैचिट्स आता अपन फर्स्ट ट्रांसलोकेशन बगता बगित कि तीन सेल्स ऐक्ट होता दैट इज सॉरी तीन टिश्यूज ऐक्ट होता दैट इज झायलम ट्रैचिट्स एंड वेसिल्स सो इन कोहिजन टेन्शन थेरी साइंटिस्ट ने सजेस्ट के लिए मीन्स थेरोटिकली सजेस्ट के लिए कि ट्रैचिट्स हे टिश्यू झायलमपेक्षा सॉरी झायलम्स वेसिल्सपेक्षा मोर इफिशियंट आता बट इन प्रैक्टिकल्स वेसल्स आर मोर इफिशियंट हे लक्षा ठेवाय कि थेरोटिकली सजेस्ट के लिए कि ट्रैचिट्स इफिशियंट आता बट इन प्रैक्टिकल वेसल्स इफिशियंट आता दिस इज सेकेंड लिमिटेशन ऑफ दिस थेरी नेक्स्ट इज सपोज आप ट्रांसलोकेशन प्रोसिजर्स स्टॉप कराए है मनु लीफ कि प्लांट बॉडीला वैसलिंग स्मर के मीन्स वैसलिंग कोट के तर ट्रांसलोकेशन स्टॉप हो तो नहीं ट्रांसलोकेशन ही कंटिन्ुअस प्रोसेस है इवन इफ स्मर बाय वैसलिंग इट ऐक्ट्स सो दिस इज सेकेंड लिमिटेशन ऑफ दिस थेरी नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन ऑल्सो ऑल्सो शोज इन डेसिडियस प्लांट दैट हैव शेडेड ऑल लीव्स आता अपन ट्रांसलोकेशन बगता नहीं लीव्स वेसल मधे ट्रांसपरेशन पूल क्रिएट होतो हे शिकलो पट ज्या प्लांट्स मधे लिफ्स नसता जैसे ड्राई डेसिडियस एरिया है तिथे लिफ शेडेड प्लांट आता जे अपने लीफ मीन्स एक तो खूब शॉर्ट लिफ आता कि प्लांटला लिफ्स नसते मग ज्या प्लांटला लिफ्स नहीं क्या ट्रांसपरेशन पूल क्रिएट होना नहीं या थेरी अकॉर्डिंग जर ज्या प्लांटला लिफ्स नहीं है क्या ट्रांसपरेशन पूल क्रिएट होना नहीं तो मग बेसिकली ट्रांसलोकेशन तिथे क्रिएट होना नहीं का बट इवन इफ इट इज ड्राई डेसिडियस प्लांट तिथे ट्रांसलोकेशन ऐक्ट होता सो दिस इज फोर्थ लिमिटेशन ऑफ दिस थेरी सो हि आप शिकलो कोहिजन टेन्शन थेरी ये फर्स्ट कोहिजन एडिशन या टर्म्स बगित नर ट्रांसपरेशन पूल जो लिफ वेसल्स मधे क्रिएट होता टेन्शन डाउनवर्डली ऐक्ट हो वॉटर अपवर्डली फ्लो होते मैं ये थेरी के चार लिमिटेशन शिकलो सो अशा टाइप ने अपन ट्रांसलोकेशन या तीन थेरी शिकलो आहोत दैट इज रूट प्रेशर थेरी कैपिलेरिटी थेरी एंड कोहिजन टेन्शन थेरी सो आज का अपना टॉपिक होता दैट इज फर्स्ट इज मेकैनिजम ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या दोन गोष्टी शिकलो अपन दैट इज पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन ऐक्टिव एब्जॉर्प्शन मे दोन टाइप दैट इज ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन एंड नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन देन आप शिकलो ट्रांसलोकेशन ऑफ वॉटर दैट इज क्या तीन थेरीज दैट इज रूट प्रेशर थेरी कैपलेरिटी थेरी एंड कोहिजन थेरी या सग्या शॉर्ट हे सगे शॉर्ट नोट्स है मैं मेन मेन पॉइंट ब्लैकबोर्ड पर नोट करते बिकॉज रिवाइज सिलबस है तुम्हारे सगैंक टेक्स्टबुक तो नसना तो तुम्हें हे सगे पॉइंट्स नोट करू शकता और जेव रिविजन ये तो हे पॉइंट जरी रिवाइज के लिए तो तुम्हें कन्सेप्ट एक्सप्लेन करू शकता सो तुम्हें हा सग्या पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट घेन घू